Hello students, a very good morning to you all. In our last video, we have gone with the types of bacterial disease. So, I have studied bacterial disease. What are the bacteria from the disease? Who are the airborne disease? Waterborne disease? Now, we are going to start with our next topic that is viral disease. So, today we are going to study viral disease. Okay? Virus. है ना वायरस जो होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है मैक्सिमम है ना तो ये जो हमारे वायरल डिजीज हैं हम इनमें आरएनए की भी बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से कौन कौन से डिजीज का इफेक्ट कहाँ होता है ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक ठीक है तो जब हम वायरल डिजीज की बात करते हैं इसका मतलब ही होता है इट इज बेसिकली नोन एज डिजीज कॉज बाई वायरस disease caused by virus ठीक है तो वायरस से जो बीमारी होती है उसी को हम क्या कहते हैं वायरल डिजीज कहते हैं अब देखिए वायरस से होने वाले डिसऑर्डर्स को भी क्लासीफाई करते हैं जैसे हमने बैक्टीरिया को किया था कि एयर बॉन्ड बैक्टीरियल डिजीज वाटर बॉन्ड उसी तरह से हमारा ये वायरल डिजीज कितने तरह का होगा लेट्स हैव सम टर्म्स नंबर वन इज न्यूमोट्रॉपिक ठीक है सबसे पहला कौन सा वायरल डिजीज है न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज यानी कि इसका असर कहा पड़ता है इट अफेक्ट रेस्पायरेटरी ऑर्गन ठीक है तो देखिए सबसे पहला टाइप जो मैंने आपके सामने लिखा है ये है हमारा न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज तो न्यूमोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये हमारे रेस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा हमें सांस लेने में तकलीफ होगी और मैक्सिमम हमारा जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वहाँ पर ये वायरस क्या करते हैं अटैक करते हैं ना तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे तो हम सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल पढ़ेंगे उनके पैथोजन के साथ लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा ई मतलब अभी यहाँ मैंने दो बेसिक डिजीज बताया है फिर हम लोग एक एक करके फुल एक्सप्लेन करेंगे इसमें और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं तो हम लोग एक एक करके देखेंगे ठीक है अब आते हैं अगले टॉपिक पे नंबर टू नेक्स्ट वायरल डिजीज कौन सी है आपकी डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज क्या मतलब हुआ इसका डर्मा मतलब ही होता है स्किन यानी कि ये जो वायरल डिजीज है इसका असर सीधा सीधा कहाँ पड़ेगा हमारी त्वचा पर पड़ेगा हमारे स्किन पर पड़ेगा है ना तो हम क्या लिख सकते हैं इट अफेक्ट्स ऑन स्किन सिंपली लिख रही हूँ मैं क्योंकि आप समझ सकते हैं ऊपर में मैंने अफेक्ट्स लिख दिया है तो ये हमारे स्किन यानी कि हमारी त्वचा पे क्या करते हैं असर डालते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स में आपको दे दूँ तो आप पढ़ने वाले हैं डिटेल में दैट इज मिजिल्स चिकन पॉक्स तो मिजिल्स हुआ चिकन पॉक्स हुआ ये सब हमारे किस तरह के वायरल डिजीज है डर्मोट्रॉपिक ठीक है अब हम आगे आते हैं नंबर थर्ड That is विसरोट्रॉपिक है ना अब विसरोट्रॉपिक जो होता है इस तरह का वायरल डिजीज का असर जो होता है ना वो होता है हमारे ब्लड एंड विजरल ऑर्गन्स अब ब्लड तो आप समझ गए जैसे कि विजरल ऑर्गन्स में हमारे लिम्स हो गए हमारे मसल्स हो गए ये सब जगह पर अगर वायरस जाके अटैक करता है ना तो उस तरह के डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं हमारा विजरल ऑर्गन रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं जैसे कि आप इसमें बहुत सारे डिजीज पढ़ सकते हैं जैसे डेंगू उसके बाद जीका फीवर इबोला हेमरेज ETC. तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे विसरोट्रॉपिक डिसऑर्डर्स में आते हैं है ना अब नंबर फोर्थ की बारी है नंबर फोर्थ पे हम आते हैं इट इज न्यूरोट्रॉपिक न्यूरोट्रॉपिक अब न्यूरो से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात हो रही है है ना तो न्यूरोट्रॉपिक जो डिजीज है ये किस पर इफेक्ट डालता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरह के जो वायरस होते हैं जो न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज कॉज करते हैं वो सीधा सीधा हमारे ब्रेन पर अटैक करते हैं है ना और इसका जो सबसे मेजर एग्जाम्पल है दैट इज पोलियो रेबीज 
ईटीसी यानी कि ये दो ऐसी डिसऑर्डर्स हो गए जो हमारे न्यूरोट्रॉपिक होते हैं तो देखिए जैसे कि हमने बैक्टीरिया से रिलेटेड पढ़ा था कि ये किस किस तरह से फैलता है उसी तरह से हमने वायरस की कैटेगरी भी आपके सामने रखी कि वायरल डिजीज को बेसिकली चार कैटेगरी में रखा गया है, है ना तो न्यूमोट्रॉपिक डर्मोट्रॉपिक विसरोट्रॉपिक न्यूरोट्रॉपिक सबके नाम के साथ आपको बता दिया गया है कि ये किस तरह के वायरस कहाँ पर अटैक करते हैं है ना तो न्यूमोट्रॉपिक में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स याद रखने आपका लंग्स आपका एल्वियोलाई उसी तरह से डर्मोट्रॉपिक स्किन आपकी जो त्वचा है उस पर असर दिखेगा उस पर सिम्टम्स जाहिर होंगे विसरोट्रॉपिक ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होगा और साथ साथ हमारे विसरल ऑर्गन्स हमारे अंदर के जो लिम्स हैं हमारे जो बोन्स हैं हमारे जो मसल्स हैं वहाँ तक ये बीमारी पहुँच जाएगी और न्यूरोट्रॉपिक जिसका असर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होगा हमारे माइंड को ही पैरालाइज कर दिया जाएगा है ना तो इस तरह के बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अब हम डिटेल में देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे न्यूमोट्रॉपिक में कौन कौन सी कैटेगरी है और कौन कौन है पैथोजेंस और क्या सिम्टम्स है और इसो, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं ना तो देखा जाए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी सो वी आर हैविंग वायरल डिजीज देख सकते हैं आप बोर्ड पर कि हमने सारे वायरल डिजीज को लिखा जो कि न्यूमोट्रॉपिक है न्यूमोट्रॉपिक कहने का मतलब लंग्स में होने वाले प्रॉब्लम यानी कि ये जाहिर सी बात है कि इनका कहीं ना कहीं हमारे रेस्पायरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही होने वाली है तो देखिए न्यूमोट्रॉपिक डिजीज में सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल्स में भी आपको बताया था इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के जरिया फैलता है जो कि एस एस आर एन ए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए का बना हुआ होता है ना और ये रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलते हैं यानी कि अगर किसी एक पर्सन को ये इन्फ्लुएंजा हुआ है तो उसके जो रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे सांस लेने से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके जरिए ये क्या होता है एक से दूसरे में फैल जाता है एक से चार दिन तक इनकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है यानी कि वायरस आपके अंदर जाएगा और आपके लक्षण सामने आने तक एक से चार दिन का टाइम पीरियड लग सकता है ना और इसमें जो सिम्टम्स है ऑफ कोर्स हेड एक बॉडी एक हाई फीवर है ना फीवर की रेशियो आपको याद रखनी है 103 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 103 से 104 डिग्री बुखार हो जाता है और ये एक ड्रग जो कि सिंथेटिक ड्रग है जिसको सिंथेसाइज किया जाता है एमेंटाडाइन है ना इस ड्रग्स की मदद से हम इसका इलाज कर पाते हैं ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉमन कोल्ड वेरी कॉमन इट इज मीन्स कि एडेनो एंड राइनो वायरस दोनों ही इसके कॉजिंग एजेंट हैं ये दो वायरस होते हैं जो दोनों इसके कॉजिंग एजेंट होते हैं ये रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट से फैलता है जैसे किसी पर्सन का हैंकी अगर उसने यूज़ किया है अपने फेस को साफ़ करने के लिए अपने उसने स्नीजिंग किया एक हैंकी और वो हैंकी अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो ये कांटेक्ट हुआ तो उसके जरिए ये क्या होता है ना ये फैल जाता है और ये हाई फीवर रनी नोज देखिए न्यूमोट्रॉपिक डिसऑर्डर है ये सबसे आसान तरीका होता है डिसऑर्डर को याद रखने का न्यूमोट्रॉपिक में आपको याद रख लेना है कि हर एक डिजीज़ में सिम्टम्स हमारे नोज से हमारे हेडेक से हमारे रेस्पायरेशन से रिलेटेड होगी तो आपको सिम्टम्स अगर याद नहीं भी रह पाते हैं इन केस एग्जाम ड्यूरेशन में तो आपको न्यूमो का मतलब ही याद रखना है लंग्स रिलेटेड तो आपको पता चल जाएगा कि लंग्स मतलब सांस लेने की जगह ऑफ कोर्स इसका रीज़न कहीं ना कहीं सांस लेने से संबंधित होगा तो आप अपने दिमाग से भी सिम्टम्स लिख सकते हैं कि नेसो सिक्रीशन रनी नोज हेड है ना तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं तो इसलिए इसको याद करना आसान होता है नेक्स्ट वी आर हैविंग बर्ड फ्लू अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि बर्ड फ्लू हुआ है चिकन फ्लू हुआ है दैट इज एच फाइव एन वन इन्फ्लुएंजा वायरस है ना तो ये एच फाइव एन वन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये पोल्ट्री प्रोडक्ट से फैलते हैं ठीक है पोल्ट्री प्रोडक्ट जैसे चिकन में अगर ये चीज़ हुआ है तो अगर चिकन खाया जा रहा है यूज़ कर रहे हैं हम लोग एग्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हम तक भी पहुंचता है और अफेक्ट कर सकता है इसमें भी हाई फीवर हो जाता है और डेथ हो जाती है ना ये सेकेंडरी डिजीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस में होते हैं बर्ड्स में होते हैं है ना उसके बाद उसके जरिए ये आप तक पहुँच जा पहुँच जाते हैं सार्स देखिए यहाँ पर एक डिसऑर्डर लिखा गया है सार्स That is, let me write full form for you. Severe, acute respiratory syndrome. ठीक है 
यहाँ देखिए सार सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम ये कोरोना वायरस है ना अभी आप जो कोरोना वायरस के बारे में जान रहे हैं वो इसी फैमिली का है लेकिन चूंकि इस वायरस का बर्थ बिल्कुल 2019 में हुआ है दैट इज वाई इट इज नोन एज कोविड 19 अभी आप हर जगह न्यूज पे क्या देखते होंगे एक टॉपिक लिख के आती है कोविड 19 इसका मतलब ही होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019 यानी के सी ओ इज फॉर कोरोना वी आई इज फॉर वायरस डी इज फॉर डिजीज 19 इज रिलेटेड विथ 2019 है ना तो 2019 से ही ये वायरस स्टार्ट हो चुका था लोगों में इसका जो संक्रमण है लोगों में जो इसका इन्फेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था लेकिन डिजीज सामने आते आते 2020 में ये चीज़ काफ़ी सामने काफ़ी एक बहुत पेंडेमिक कंडीशन में सामने आ गई इसीलिए इसका अभी वैक्सीन या इसका एंटीवायरल थेरेपी या कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लेकिन अभी इन दिनों प्लाज्मा थेरेपी की मदद से कई सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं कोविड 19 के उनका इलाज हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है ब्लड से एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से जो ठीक हो चुका है है ना उसके ब्लड से हम किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन की थेरेपी करते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं हम क्योंकि जो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ उस पर्सन की इम्यून पावर उस वायरस से लड़ने के लिए डेवलप हो गई यानी कि जब उस पर्सन पे बीमारी ने अटैक किया उस पर्सन के अंदर की इम्यूनिटी जो है उसका जो एंटीबॉडी है जो इम्यून पावर है वो उस वायरस से लड़ने लगा यानी कि उसके ब्लड में वो पावर आ गई है कि वो कोरोना वायरस से लड़ सकता है तो हम उसके ब्लड के इस्तेमाल को एक दूसरे पेशेंट के थेरेपी के थ्रू कर रहे हैं उसमें थेरेपी की जा रही है प्लाज्मा थेरेपी उसी को कहते हैं हम उसके बॉडी में वो ब्लड डाल रहे हैं ताकि उस पर्सन में जो कोरोना वायरस है वो उस ब्लड के जरिया जल्दी से जल्दी किल हो जाए है ना इसी को हम क्या कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं तो सीवियर सार्स भी इसी फैमिली का ही एक डिसऑर्डर है जो अभी आप कोरोना वायरस देख रहे हैं वो वायरस है लेकिन एग्जैक्टली exactly जो बीमारी वो पैदा कर रहा है ना वो सार्स ही है क्योंकि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम आपको पता है कि पर्सन जिसको कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाई कंडीशन में स्टेज थ्री में है तो वो क्या कर रहा है कि सीधा वहाँ पर सांस लेने की मतलब जो क्षमता है वो ख़त्म हो जा रही है और पर्सन जो है वो डेथ कर जा रहा है कफिंग हो रही है खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा तो देखिए ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है ये फूड इंडस्ट्री वर्कर्स के जरिया या नेशनल सिक्रीशन के जरिया फैलता है जैसे अभी कोविड 19 के बारे में आपको पता है कि अगर एक पर्सन का स्प्यूटम यानी कि थूक अगर वो कहीं थूक रहे हैं जिसको कोरोना वायरस का अफेक्ट है तो एक मीटर के अंदर बहुत तेज़ी से वो वायरस फैल रहा है ठीक उसी तरह से नेसल सिक्रीशन अगर कोई सार्स की बीमारी जिसको हुई है तो अगर वो अगर नाक का गंदगी बाहर कहीं थ्रो कर रहे हैं तो उससे वो बीमारी फैल जाती है इसीलिए क्या लिखा गया नेसल सिक्रीशन है ना इसमें क्या होता है हाई फीवर होता है चिलिंग हो जाती है ठीक है लास्ट में स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू जो होता है ये भी सेकेंडरी डिसऑर्डर है ह्यूमन के लिए क्योंकि ये सबसे पहले पिग में कॉज होता है जो ओल्ड पिग होते हैं उनमें ये सबसे पहले कॉज कर जाता है एंड द एच वन एन वन इन्फ्लुएंजा वायरस इज द एजेंट है ना आपको एच देख कर घबराने की जरूरत नहीं है एच इज फॉर हेमोफिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है ना एच का फुल फॉर्म हेमोफिलस होता है ठीक है तो स्वाइन ओल्ड पिक्स में होता है और इसमें भी क्या होता है फीवर हो जाएगा पर्सन को अगर किसी में ये हुआ होगा तो और उसके रनी नोज हो जाते हैं यानी कि नाक से लगातार क्या होता रहता है वाटर जो होता है वो फैलता रहता है ना तो इस तरह से यहाँ पे आपके कुछ न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज आपने देखे लेट्स हैव द डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज मैंने पहले ही बता दिया कि डर्मोट्रॉपिक का मतलब ही होता है स्किन कॉजिंग यानी कि इसकी बीमारी कहाँ से जुड़ेगी स्किन से जुड़ेगी लेट्स स्टार्ट विथ डर्मोट्रॉपिक नाउ वी आर हैविंग द वायरल डिजीज अब ये जो वायरल डिजीज है ये डर्मोट्रॉपिक है यानी कि इसका इफेक्ट जब भी होगा तो ज्यादातर इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा स्किन पर आपको याद रखना है कि डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज जब भी हो ना तो आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता सकते हैं ठीक है अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे है मिजिल्स मिजिल्स को रूबियोला भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉज होता है रूबियोला वायरस के जरिए रूबियोला वायरस जो होता है ये इसका कॉजिंग एजेंट होता है ये फैलता है दस दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है लेकिन ये रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स से फैलता है फिर से मैंने लिखा रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स अब यहाँ देखिए फीवर रेड रैशेज ऑन बॉडी सबसे बड़ा इसका जो लक्षण है वो है कि बॉडी पर लाल लाल दाग हो जाते हैं आपकी जो त्वचा है ना स्किन इस पर रेड रेड कलर के धब्बे जैसे दाग जैसे रैशेज हो जाते हैं है ना तो इस रैशेज को बोला गया है 
कॉपलिक स्पॉट्स क्या बोला गया है कॉपलिक स्पॉट्स याद रखिएगा खासकर नीट एस्पिरेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना द रेड रैशेज जो है इसको कॉपलिक स्पॉट्स कहा जाता है अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स जो है ये वेरिसिला जोस्टर वायरस के जरिए फैलता है ठीक है लेकिन चिकन पॉक्स जो होता है वो मिजिल्स से थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेसिकल्स होते हैं ना हमारे स्किन पर हमारे स्किन पर जख्म हो जाते हैं वेसिकल्स का मतलब कि ऐसे घाव जैसे जिसके अंदर पानी जैसा भर जाता है यानी कि फोड़े जैसे स्किन पर हमारे फोड़े निकल आते हैं इसको कहते हैं हम जो कि जख्म के अंदर पानी जैसा भर जाता है लेकिन इसके पहले मिजिल्स में क्या था सिर्फ लाल लाल कलर का दाग होता है ना तो दोनों में ये फर्क हो गया उसके बाद देखिए यहां पे ये हर्पिस सिंप्लेक्स हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के जरिए फैलता है ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यूराइनोजेनाइटल ट्रैक है यानी कि यूरिन पास होने की जो जगह है ये वहां पर कॉज हो जाता है और देखिए इसमें फीवर होता है कोल्डनेस हो जाती है मैन में ये कॉज होता है और मैं आपको बता दूं कि ये जो एच यानी कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है इसकी दो कैटेगरी आपको याद रखनी हो सकती है एच एस वी वन और एच एस वी टू ये जो वी वन होता है ना ये वी वन जो होता है एच एस वी वन ये एब वेस्ट यानी कि कमर से ऊपर अगर कमर से ऊपर बीमारी फैलाई जा रही है तो ये कमर से ऊपर अगर बीमारी कॉज करते हैं तो इसको हम कहते हैं एच एस वी वन यानी कि हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस वन ये कभी भी होगा ना तो ये कमर से ऊपर की तरफ क्या करेगा बीमारी फैलाता है ये वायरस वहाँ अटैक करता है लेकिन इसका दूसरा पार्टनर जो है एच एस वी टू ये बिलो वेस्ट यहाँ पे क्या मेंशन कर रही हूँ मैं बिलो वेस्ट यानी कि कमर से नीचे यानी कि जैसे यूराइनोजेनाइटल ट्रैक में अगर हर पे सिंप्लेक्स वायरस का अटैक हुआ है तो इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म है उसका एच एस वी टू है है ना लेकिन कमर के ऊपर अगर कहीं पर डिजीज कॉज किया इसने तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच एस वी वन हो जाएगा ठीक है सलाइवास के जरिया ये एक से दूसरे में चला जाता है है ना किसी पर्सन ने अगर सलाइवा को मुंह से बाहर निकाला या फिर अगर वो एक गिलास में पानी पीता है और उसी गिलास का पानी आप पी लेते हैं तो आपके अंदर भी ये वायरस क्या हो जाएगा चला जाएगा तो ये हो गए हमारे डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज तो अभी तक आपने दो कैटेगरी देखी दैट वॉज न्यूमोट्रॉपिक एंड डर्मोट्रॉपिक लेट्स वी आर गोइंग टू हैव अवर विसरोट्रॉपिक वायरल डिजीज